Você já deixou de participar de um evento importante na sua vida por causa de sintomas de ansiedade? Eu sou Lília Leis, psicóloga, e hoje eu vou dar continuidade sobre esse tema com os tipos e sintomas de ansiedade. Vamos conversar? Semana passada, nós falamos sobre ansiedade e alguns sintomas que são diversos. Mas antes de dar continuidade ao tema, eu quero te convidar para participar das nossas redes sociais, arroba TV Abrolhos. Então, os sintomas de ansiedade são diversos, como eu já falei, mas eles podem ser muito particulares de acordo com o tipo de ansiedade, porque nós temos vários. Eu vou destacar apenas alguns deles. Primeiro eu vou falar sobre o TAG. O TAG é um transtorno de ansiedade generalizada, onde o paciente que sente esses sintomas está sempre em tensão constante, o dia todo, preocupado com a família, preocupado com o dinheiro, com as finanças, preocupado com a escola, preocupado com o trabalho e parece que um desastre vai acontecer a qualquer momento. Então a pessoa que tem esse tipo de transtorno é uma pessoa que está em constante tensão. Outro tipo de ansiedade que eu vou falar é sobre o transtorno de pânico, muito comum. O transtorno de pânico, ele tem uma característica diferenciada do TAG. O transtorno de pânico é uma crise intensa que dura por cerca de 15 a 40 minutos. A, o paciente que tem esses sintomas sente formigamentos, sente ans, en, enjôos, sente palpitações, tremores e ele tem um medo intenso de morrer. Essa crise pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Se você presenciar alguém que tenha, esteja tendo uma crise de pânico, leve essa pessoa para um lugar onde ela se sinta segura, peça para ela fazer o exercício de respiração, fechar os olhos e aguardar até a crise passar. Outro tipo de ansiedade que eu vou falar é a fobia específica. Fobia específica, como o próprio nome já diz, é específico, é um medo específico de alguma coisa, de alguma situação, de algum animal. Por exemplo, medo de elevador, medo de aranha, medo de barata, medo de avião, medo de sangue, medo de injeção. Então, a fobia específica, o paciente sente as, os sintomas naquele momento em que está exposto àquela condição do medo. Outro tipo de ansiedade que eu não poderia deixar de falar aqui é a fobia social. O paciente que tem esse tipo de sintoma é um paciente que tem a vida limitada socialmente, porque deixa de ir a festas, deixa de ir a eventos que ele gostaria de estar, porque tem medo do que as pessoas julguem ele. Tem medo de comer na frente das pessoas e ainda evita o um contato visual. Então, esse tipo de ansiedade é um tipo muito comum em nossa sociedade. É a fobia social. E aí, em qual quadro de ansiedade você se encaixa? Porque a semana que vem nós vamos falar sobre o tratamento, dicas e orientações para que você possa ter controle sobre a sua ansiedade, para que você possa ter mais bem-estar e qualidade de vida. Te aguardo semana que vem.